वेलकम टू खोलो किताब आज हम क्लास सिक्स की वर्कशीट नंबर तैंतीस करेंगे साइंस की जो बारह नवंबर को आपको दी गई है ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं समझ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट ही अपना नाम लिखेंगे यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे पिछली वर्कशीट भी हमारी इसी नाम से थी लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन से लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च एक अंधेरे कमरे में एक टॉर्च को जलाएँ और अपना एक हाथ उसके आगे टॉर्च के आगे रखें यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्मड ऑन द वॉल तुम क्या देखोगे कि तुम्हारे हाथ की शेडो दीवार पे बनी हुई है टॉर्च के अपोजिट वाली दीवार पे। यू कैन नॉट सी ए शेडो इन डार्क तुम अंधेरे में शेडो नहीं देख पाते हो डार्क में शेडो नहीं देख पाओगे यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म तुम्हें कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट जरूर चाहिए शेडो को बनते हुए देखने के लिए वेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑब्सट्रक्टेड और ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रिमेंस डार्क एज नो लाइट रीचेज दट रीजन दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन जब भी आप कभी लाइट की रोशनी के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे जो वो ब्लॉक करेगी उस रोशनी को तो उसके बिहाइंड उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बिहाइंड आपको डार्क दिखेगा क्यों क्योंकि वहाँ कोई लाइट नहीं पहुँच पाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं शेडो और वो क्यों बनती है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो जो उसके सामने कोई भी रोशनी आएगी जिस वजह से वो उसको ब्लॉक करेगी जो तो वो आगे नहीं जा पाएगी अ शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट इसीलिए शेडो कब बनती है जब कोई लाइट के आगे कोई ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक कर देती है उसके रास्ते को अब ये देखिए इसमें दिखा भी रखे डिफरेंट शेप्स कैसे कैसे बनी हुई हैं शेप साइज एंड नेचर कि जैसे अगर आपको यहाँ नीचे की तरफ से थोड़ी सी रोशनी आ रही होगी तो इमेज थोड़ी सी ऊपर बनेगी फिर साइड फ्रंट में होगी तो इधर इस साइड से देंगे तो उधर की साइड बनेगी ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये आपको शेडोज दिख रही हैं और ये उस पर भी आपके वॉल वगैरह पे या किसी आपके पर्दे या कर्टन पर भी ऐसे बन रही हैं द शेप साइज एंड नेचर ऑफ ए शेडो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग किस किस पर डिपेंड करता है शेप साइज नेचर शेडो का एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट वो एंगल जिससे लाइट गिर रही है उस ऑब्जेक्ट पे कि ऊपर से गिरेगी तो नीचे की तरफ बनेगा थोड़ा सा नीचे से गिरेगी तो ऊपर इसी तरह दाएँ से बाएँ बनेगी फिर बी क्या है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे भी और सोर्स कौन सा है टॉर्च की रोशनी है कि ज़्यादा बड़ी रोशनी है किस प्रकार से और किस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स जो लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितनी दूरी है उस पर भी डिपेंड करता है शेप साइज और नेचर शेडो की और क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है उस पर भी डिपेंड करता है सारी चीज़ें एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट भी पहला क्या है इफ़ वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम अगर हम कभी गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि जो ट्री जो पेड़ है उसके ऊपर अगर शेडो बिल्कुल दोपहर में पड़ेगी तो उसकी लेंथ भी चेंज होएगी टाइम के साथ कैसे अ शेडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग जो ट्री की जो शेडो है परछाई है वो बिल्कुल दोपहर में छोटी होगी और सबसे बड़ी कब होगी सुबह और शाम को दिस फैक्ट हेल्प्स पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम इसी की वजह से पुराने लोग बिना घड़ी के भी टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे फिर अब ये देखिए फ़ोटो दिखाई हुई है इसी की बट ये काफ़ी छोटी है मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ देखिए नून में सन जब बिल्कुल ऊपर है तो देखिए बिल्कुल छोटी सी इमेज बन रही है और जब सन थोड़ा सा टेढ़ा है मॉर्निंग और इवनिंग साइड में तो इसकी इमेज बढ़ती जाती है सन और नीचे जाएगा तो इमेज और बढ़ जाएगी और क्या क्या बताया गया इसमें वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल और अ ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन बी सर्व एज ए स्क्रीन हम शेडो किसी भी उस पर देख सकते हैं स्क्रीन पर या तो वॉल हो दीवार हो या कोई ग्राउंड पर भी शेडो देख सकते हैं कोई भी सरफेस पर जिसको हम 
स्क्रीन बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शेडोज देन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो ओपेक है जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाती वो डार्कर बनाती हैं इमेज जब हम कंपेयर करते हैं ट्रांसलूसेंट जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाए उसके कंपेयर में क्यों ऐसा होता है एन ओपेन ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली क्योंकि ओपेक जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल लाइट को पास नहीं करने देती और जबकि एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है वो अलाउ कर देती है लाइट को पास होने के लिए तो जब लाइट जहाँ से पास हो जाएगी तो वहाँ तो इमेज तो तभी बनेगी ना शेडो तभी बनेगी जब थोड़ा सा बिल्कुल भी पास ना हो ताकि डार्कर चीज़ बने लाइट बिल्कुल पास ना करे तो ओपेक में से बिल्कुल पास नहीं करती तो इसलिए उसकी शेडो डार्कर बनती है अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली हार्डली फॉर्म्स एनी शेडो एज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो लाइट बिल्कुल ही नहीं रोक पाती है तो उसकी जो शेडो है बिल्कुल ही लाइट या बनेगी या बनेगी ही नहीं थस वी रिक्वायर अ ल्यूमिनसोर्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन टू सी अ शेडो तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं शेडो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ल्यूमिनस सोर्स चाहिए एक लाइट चाहिए लाइट के बिना शेडो नहीं बनेगी फिर एक ऑब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्ट भी ओपेक या ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए जो लाइट रोक सके और साथ में हमें एक स्क्रीन चाहिए जिस पर हम शेडो बनेगी और हम देख सकेंगे शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ ए कलरफुल ऑब्जेक्ट जो शेडो है वो हमेशा काले रंग की ही बनेगी चाहे बेशक कलरफुल ऑब्जेक्ट हो अब ये क्या है क्वेश्चन इसको देख लेते हैं थिंक सोचने को बोला हुआ है अ टॉर्च अ टॉर्च इज शॉन ऑन टू ए स्टार शेप्ड कार्ड विच फॉर्म ए शेडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड एक टॉर्च को हमने जब स्टार शेप कार्ड पे मारा तो शेडो जो बनी स्टार की वो स्क्रीन पे बनी पीछे कार्ड के दैट विल हैपन टू ए शेड वॉट विल हैपन टू ए शेडो इफ द टॉर्च इज मूव अवे फ्रॉम द कार्ड क्या होगा अगर हम टॉर्च को इस कार्ड से दूर ले जाते हैं तो यूजली क्या होता है अगर पास होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक करेगा कार्ड जो इसकी वो होते हैं रेज होती हैं तो इसलिए इसकी इमेज बड़ी बनेगी और जितना दूर हम टॉर्च को ले जाएंगे उतने ही ये कम ऑब्जेक्ट जो है कम लाइट को रोकेगा जिस वजह से उसकी इमेज छोटी होगी तो जितनी दूर हम टॉर्च को ले जाएंगे उतनी ही उसकी इमेज छोटी बनेगी द फार्दर एन ऑब्जेक्ट इज टू द लाइट सोर्स द स्मॉलर द शेडो इट कास्ट जितनी दूर होगा अब ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स उतनी ही उसकी शेडो छोटी बनेगी दिस इज बिकॉज एन ऑब्जेक्ट फार टू द सोर्स विल ब्लॉक अ स्मॉलर एरिया ऑफ द लाइट डिक्रीजिंग इट्स शेडो साइज ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो जो सोर्स से जितनी दूर जाएगी वो उतना ही कम एरिए से लाइट को रोक पाएगा इसलिए उसकी शेडो साइज भी छोटा बन जाएगा नाउ राइट द क्वेश्चन आंसर अभी हमें आंसर करने हैं इसके पहला क्वेश्चन क्या है वॉट इज शेडो शेडो क्या है वेन इट इज अन इज अ शेडो फॉर्म्ड शेडो कब बनती है वॉट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है शेडो से उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसकी वो शेडो होती है तो शेडो क्या होती है शेडो इज अ डार्क पैच ओपटेंड ऑन अ स्क्रीन वेयर द लाइट फॉर्म अ लाइट सोर्स वेन अ लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज ब्लॉक्ड बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट शेडो एक डार्क पैच होता है एक स्क्रीन पे बनता है कब बनता है जब किसी लाइट सोर्स से लाइट आती है और वो ब्लॉक कर दी जाती है कोई ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट की से तो तब हमें शेडो बनती है और और शेडो फॉर्म कब बनते हैं शेडोज आर फॉर्म्ड वेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन अ पाथ ऑफ लाइट शेडो तब बनती है जब कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट के पाथ के बीच में आता है और लाइट हमेशा सीधी चलती है और तीसरा क्या था इसमें वॉट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट तो शेडो क्या इन्फॉर्मेशन देती है शेडोज गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट तो शेडो से हमें उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में अंदाजा लगता है फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो जी बिल्कुल नहीं क्या इसमें इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कलर होगा आपके ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है शेडो के कलर पर नहीं शेडो हमेशा डार्क ही बनती है तो हम क्या लिखेंगे नो द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट डिड नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है वॉट हैपन्स वेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर क्या होगा जब लाइट फॉल करेगी इस वुडन चेयर पे तो देखिए वुडन चेयर ओपेक होती है तो उससे क्या होगा एक तो उसकी इमेज बनेगी डार्कर और दूसरी हमें वुडन चेयर कैसे दिखेगी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी और वो जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचेगी तो हमें वुडन चेयर दिखेगी 
तो चेयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट चेयर है ओपेक ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली स्टॉप लाइट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू देम जो ओपेक ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को बिल्कुल रोक लेते हैं पास नहीं होने देते वेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर जब लाइट उस वुडन चेयर पे गिरेगी अ पार्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द चेयर एंड एंटर्स आवर आइज एक कुछ हद तक जो पार्ट है लाइट का वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में गिरेगा जिस वजह से हमें वो आके वो दिखेगी फिर नेक्स्ट क्या है अ शेडो ऑफ ए ट्री इज डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द डैश एंड डैश शेडो होती है जो ट्री की वो नून में कैसी होती है नून में तो सबसे छोटी होती है तो शॉर्टेस्ट होती है नून में एंड लॉन्गेस्ट कब होती है मॉर्निंग और इवनिंग में तो लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एक फिगर आपको दी गई है उसको ऑब्जर्व करना और आइडेंटिफाई करना एक्स वाई जेड तो इसको मैं जूमअप कर देता हूँ इमेज इसमें क्लियर नहीं है आपकी वर्कशीट में ही थोड़ी दिक्कत है क्लियरिटी भी थोड़ी सी डाउन है तो इसमें आप देखो एक्स क्या है एक्स एक ऑब्जेक्ट है हैंड है या ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसे वाई क्या है वाई आपका कोई लाइट सोर्स है या टॉर्च कह सकते हैं और जेड क्या है ये आपकी शेडो बन रही है इसी की तो यही सारी चीज़ें हम लिखेंगे एक्स ऑब्जेक्ट हो गया वाई आपकी टॉर्च हो गई और जेड आपकी हो गई शेडो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू